அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு கேட்வே நம்ம பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வீடியோ சீரீஸ்ல இன்னைக்கு செகண்ட் வீடியோ பார்ப்போம் பிளஸ் டூல ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்ன ப்ரீவியஸ் வீடியோல ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம் இந்த வீடியோல வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல தேர்ட் டாபிக் பார்க்க போறோம் சரிங்களா செகண்ட் டாபிக் நான் பர்பஸ்ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்றேன் இந்த செகண்ட் டாபிக் வந்து சின்ன டேபிளர் காலம் தான் சரிங்களா சோர்சஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பின் மூலங்கள் சரிங்களா அது வந்து நீங்களே பார்த்துக்கலாம் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இப்போ ரெஃபர் பண்ண வேணாம் லேட்டர் ஆன் ரெஃபர் பண்ணுங்க ஏன்னா அது வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம அரசியலமைப்புனா என்ன அது உள்ளூர்ல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு அது ஈஸியா புரியும் ஸோ பின்னாடி லேட்டரா வந்து நீங்க அதை ரெஃபர் பண்ணீங்க ஸோ இப்போ நான் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டாபிக் உள்ள போறேன் இது வந்து என்னன்னா நம்ம அரசியலமைப்பின் சிறப்பம்சங்கள் சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் அவர் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சரிங்களா ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்ட் அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் பார்ட் எல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன் செகண்ட் வந்து ஸ்கோரிங் பார்ட்டுக்கு நம்ம போவோம் சரிங்களா முக்கியமான விஷயம் போன வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அவசியம் பார்த்துருங்க ஏன்னா நிறைய ரெஃபரன்ஸ் நம்ம எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதை ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கள் நம்ம ஈஸியாக போய்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ நம்ம அரசியலமைப்பின் சிறப்பம்சங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் சரிங்களா ரைட் ரெடி ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு சிறப்பம்சங்கள் நாலு இருக்கு பதினாலு இருக்கு அதெல்லாம் என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்திய அரசியல் அமைப்பு தான் எழுதப்பட்ட அரசியல் அமைப்புகளிலேயே மிக நீளமானது சரிங்களா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அரசியல் அமைப்புகளையும் நம்ம எடுத்து பார்த்தாலும் நம்ம அரசியல் அமைப்பு தான் மிகவும் நீளமானது தி லென்தியஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் அதுதான் அவங்களா நம்ம அரசியல் அமைப்பு தான் உலகத்தில் எழுதப்பட்ட அரசியல் அமைப்புகள் மிக நீளமானது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ நான் பாயிண்ட் மீன் பண்றது வந்து சிறப்பம்சங்கள் சாலின் ஃபீச்சர் நம்பர் சரிங்களா ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல ஏற்கனவே பார்த்தோம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம அரசியல் அமைப்புக்கு ஒரு தன்மை இருக்கு என்னன்னா இட்ஸ் நாட் டூ பிளெக்சிபிள் அண்ட் நாட் டூ பிரிட்ஜிட் அப்படின்னு பாத்திருந்தோம் அதிகமான நெகிழ்வுத்தன்மையும் கிடையாது அதிகமான இருக்கத்தன்மையும் கிடையாது அதே பாயிண்ட் தான் இங்கேயும் சொல்றாங்க சரிங்களா அது உங்கள்கிட்ட வேற மாதிரி சொல்றாங்க நெகிழும் தன்மையும் இருக்கு இருக்கத்தன்மையும் இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ இட்ஸ் அ பிளெண்ட் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி அண்ட் பிளெக்சிபிலிட்டி இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் டூ நெகிழும் தன்மையும் உண்டு இருக்கத்தன்மையும் உண்டு சரிங்களா ஸோ அடுத்ததான பாயிண்ட் த்ரீ சரிங்களா பாயிண்ட் த்ரீல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பிரியாம்பல் முக உரை அப்படின்னு சொன்னதுல ஒரு அஞ்சு வார்த்தைகள் சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கான்னு பாருங்க சாவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் ஞாபகம் வருதுங்களா ஸோ இறையாண்மை சமதர்மம் மதசார்பின்மை மக்களாட்சி குடியரசு அப்படின்னு ஒன்று சொன்னோம் அந்த அஞ்சு வார்த்தைக்கும் எக்ஸ்பிளேஷன் மாதிரி லைட்டா கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ புக்ல கொடுத்துருக்க மட்டும் தான் நான் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிளீஸ் மைண்ட் தட் ஸோ இறையாண்மை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா அரசியலமைப்பு வந்து ஒரு இறையாண்மை உடையது அப்படின்னு சொல்றோம் அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்குள்ள என்னென்னலாம் பார்த்துக்கணும் அதாவது நம்ம இன்டீரியர் அஃபேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான சட்டத்திட்டங்கள் அதை அமைக்கதாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி நம்ம வெளியுறவு எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வெளிநாட்டு கொள்கைகள் வெளியுறவு சார்ந்த கொள்கைகளை அமைப்பதற்காகட்டும் நம்ம நம்மளே முடிவு பண்ணி அமைச்சுக்கலாம் சரிங்களா இதுக்காக வந்து வேற ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃபுளுன்ஸோ நம்மளுக்கு எதுவுமே இருக்காது ஒரு யுனைடெட் நேஷன்ஸோ இல்லாட்டி பிரிட்டனோ அமெரிக்கா வந்து நீங்க இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுக்கான எந்த உரிமை யாருக்கும் கிடையாது சரிங்களா நம்ம சுயமா இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ்க்காக நம்மள சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து இறையாண்மை சரிங்களா அடுத்தது வந்து சோசியலிஸ்ட் சமதர்வம் எல்லாருமே ஒண்ணு அப்படிங்கிறது சரிங்களா செகுலர் மதசார்பின்மை டெமோக்ராட்டிக் மக்களாட்சி ரிபப்ளிக் குடியரசு சரிங்களா மக்களாட்சியில நம்ம தான் எல்லாத்துக்கும் ஓட்டு போட்டு நம்ம யார் ஆளணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் டிசைன் பண்றோம் குடியரசு ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம மக்களாட்சி மூலமா தேர்ந்தெடுக்க ஒருத்தர் தான் வந்து நம்மள அரசாட்சி செய்யறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஐ மீன் இந்த அஞ்சு விஷயங்கள்லாம் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ சிறப்பம்சம் மூணு ஸோ ஃபோர்த் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அதாவது நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை இருக்குது இன்னொன்று வந்து பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சி முறை நம்ம அமெரிக்காவில் இருக்கிற மாதிரி அதை பத்தி புக்ல எந்த ரெஃபரன்ஸும் கிடையாது ஸோ பார
எல்லாம் நம்ம எந்த ஒரு சட்ட திட்டத்தையும் அவங்க கொண்டு வர முடியாது அதைத்தான் என்ன சொல்றாங்க ஒரு இது வந்து ஒரு நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா இப்ப அடுத்த பாயிண்ட் பார்ப்போம் பிப்த் பாயிண்ட் இது வந்து எதை பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புக்ல இருக்கிறத நான் சொல்றேன் புக்குக்கு வெளியில் நான் போகவே இல்லை அதாவது குடியுரிமை பத்தி பேசக்கூடியது சரிங்களா சோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் இருக்கு நம்ம அரசியலமைப்புல நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோ சொன்ன மாதிரி எல்லாமே பாட் பார்ட்டா தான் இருக்கும் சரிங்களா ஒரு கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் புக் இது அதை வந்து ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் டாபிக் வைஸா இந்த பார்ட் பார்ட் ஒன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு செஞ்சாங்களா நம்ம பார்டரை பத்தி பேசியிருப்பாங்க பார்ட் டூல வந்து சிட்டிசன்ஷிப் பத்தி பேசுறாங்க சரிங்களா சோ பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் போர் பார்ட் ஃபைவ் ஒவ்வொரு பகுதி பகுதியா பிரிச்சுறாங்க பார்ட் ஒன் நம்ம இது ரெஃபரன்ஸ் கொண்டு வரல பார்ட் டூ அதாவது குடியுரிமை சம்பந்தமா ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அது என்னங்கிறத டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்கிற அளவுல மட்டும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறேன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒற்றை குடியுரிமை இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா ஒற்றை குடியுரிமை அப்படின்னு என்ன மீன் பண்றாங்க நான் இந்தியன் சிட்டிசன் அவ்வளவுதான் இந்த இந்தியன் சிட்டிசன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு நான் இந்தியா ஃபுல்லா சுத்த முடியும் ரைட் ஆஹ் எனக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கும்போது ஒரு குடியுரிமையோ இல்லாட்டி கர்நாடகாவோ கேரளாவோ போகும்போது இன்னொரு குடியுரிமை தேவைப்படணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே குடியுரிமை தான் சோ ஒற்றை குடியுரிமை தான் இங்க வந்து நம்ம இப்ப நடைமுறையில இருக்குது இது ஆக்சுவலா புக்ல இல்லாத விஷயம் அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா இரட்டை குடியுரிமை இருக்கும் அமெரிக்கன் சிட்டிசன் இருக்கும் அப்புறம் பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல இருப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த ஸ்டேட்டுக்கும் அவங்களுக்கு குடியுரிமை கொடுத்துருப்பாங்க சோ இங்க பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் தான் சரிங்களா ஒற்றை குடியுரிமை தான் இந்தியாவில இருக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எந்தெந்த வகையில எல்லாம் நம்ம குடியுரிமை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலா வந்து அஞ்சு வழிகள்ல நம்ம வந்து இந்திய குடியுரிமையை பெற முடியும் சரிங்களா பை பர்த் கடகம் சொல்லிடுறேன் எந்த எக்ஸ்பிளேஷன் புக்ல கிடையாது பை பர்த் அப்புறம் வாரிசு முறையில சரிங்களா பிறப்பால் வந்து நம்ம இந்தியரா குடியுரிமை வாங்க முடியும் அப்புறம் வாரிசின் அடிப்படையில் எங்க அப்பா அம்மா வந்து இந்தியரா இருந்தாங்க அதனால எனக்கும் இந்தியன் சிட்டிசன் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது எல்லாமே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இந்த இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல உருவாக்குனது சரிங்களா இப்ப இது நிறைய விஷயங்கள் இரலவண்டா இருக்கலாம் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல வந்து நாற்பத்தி ஏழுல இந்திய பிரிவினை நடந்துச்சு சரிங்களா அப்ப வந்து இந்தியன் ஒரு சிலர் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து இந்தியா இருந்தவங்க இந்தியாவில இருந்தாங்க பாகிஸ்தான்ல இருந்தவங்க பாகிஸ்தான்ல இருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு சிலர் இங்க போக அங்க போக இருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு சில வருடங்கள் கழித்து மாறணும்னு விருப்பப்பட்டாங்க சரிங்களா சோ அதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு தான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பை பர்த் நான் இந்தியாவில் பிறந்தங்கனால எனக்கு உரிமை கொடுங்க இன்னொன்று வந்து எங்க அப்பா அம்மா இந்தியர்கள் அதனால எனக்கு உரிமை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இன்னொன்று பதிவு மூலமா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலமா கொடுக்கலாம் சரிங்களா யாருக்கு வேணாம் இது இன்னைக்கு நடைமுறையில இருக்கும் சரிங்களா வெளிநாட்டுல இருந்து வெளிநாட்டுல இருந்து ஒருத்தவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து கேட்கலாம் இல்லாட்டி வந்து ஆஹ் வெளிநாட்டுல இருந்து ஒரு நபர் வந்துட்டு இங்க இந்தியன் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரி பல வகையில இருக்கும் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலமா அப்புறம் இன்னொன்று சொல்றாங்க நேச்சுரலைசேஷன் அப்படின்ட்டு அதாவது இயல்புரிமை அப்படின்ட்டு இது வந்து எப்படின்னா வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இந்தியாவில வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் வித் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் சரிங்களா சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நேச்சுரலைசேஷன் இயல்புரிமை மூலமா நம்ம குடியுரிமை பெற முடியும் இன்னொன்று வந்து இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டெரிட்டரிங்கிறது அந்த இடம் நில இடம் நிலம் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம ஏதாவது எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோன்னு வச்சுக்கங்க இப்போ நாளைக்கே வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டே வந்து வேற ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற கண்ட்ரி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா வந்து இந்தியாவுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அங்க வாழக்கூடிய மக்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் போயிடும் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இந்தியா இருந்தது ஆஹ் பிரிட்டன் கவர்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம சுதந்திரம் வாங்கிட்டோம் ஆக்சுவலா புக்ல இல்லாத விஷயம் மைண்ட்ல வாங்கிக்கிங்க ஆஹ் ஆக்சுவலா அந்த டைம்ல வந்து பாண்டிச்சேரி இருந்து அந்த பிரெஞ்ச் ரூல்ல இருந்தது ஸோ அப்போ அவங்க போகலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டில் அங்கே தான் இருந்தாங்க பட் லேட்டராக வந்து நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல நினைக்கிறேன் அந்த பாண்டிச்சேரி விட்டுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் போகும்போது பாண்டிச்சேரி வந்து இந்தியா கூட வந்துருச்சு ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுன்னா பாண்டிச்சேரியில் இருந்த மக்கள் அனைவரும் இந்த ஃபிஃப்த் இது படி இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி அப்படிங்கிறது படி அவங்களும் இந்தியன் குடிமக குடிமகங்களாக மாறிடுறாங்க சரிங்களா இந்திய குடியுரிமை அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது
சீர்திருத்தம் பண்ணாங்க சிட்டிசன்ஷிப்ப அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பண்ணுனது சொல்லல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்தது தான் புக்ல இருக்கு சரிங்களா அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த தொடர்ந்து இந்தியாவில் நான் இருக்கேன்னு சொல்லி இல்லாட்டி ஒரு லாஸ்ட் ஒன் இயரா இல்லாட்டி டுவெல் மந்த்ஸா வந்து நான் ஒரு பர்டிகுலர் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கேன்னு சொல்லியும் நம்மளால இந்திய குடியுரிமைக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததா என்னங்கிறதுலாம் புக்ல எதுவும் இல்லை If you are very much interested, definitely uh, refer to our book. You can search on Google and search on Google. You can find the proper name of India. Okay, so let's go. So, this is the first time. Let's talk about the five steps. Okay, let's talk about the six steps. Okay, let's talk about the six steps. Okay, let's talk about the six steps. So, let's talk about the six steps. So, let's talk about the six steps. Okay, let's talk about the six steps. Okay, let's talk about the six steps. Okay, let's talk about the six steps. யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸி அப்படிமாங்க இப்போ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே அவங்க எல்லாரும் வாக்களிக்க தகுதி உடையவர்கள் எலெக்ஷன்லாம் அவங்க ஓட் பண்ண முடியும் இது என்ன பெரிய விஷயமானு கேட்டீங்கன்னா எஸ் பெரிய விஷயம்தான் பிகாஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல கூட ஒரு எலெக்ஷன் நடந்தது அந்த டைம்ல கூட எல்லாரும் நாளையெல்லாம் வாக்களிக்க முடியாது சரிங்களா இப்போ எல்லாத்தாலும் வாழ்க்கை வாக்களிக்க முடியும் பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சாலே போகும் ஏழை பணக்காரன் ஆண் பெண் அந்த மாதிரி இந்த மதம் அந்த மதம் அப்படிலாம் எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் யா எல்லாத்தினாலையும் வாக்களிக்க முடியும் பட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடி நிறைய ரூல்ஸ் இருந்தது பெண்களுக்கான வாக்குரிமை அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி கிடையாது அதுக்கப்புறம் தான் கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் கூட உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாராலையும் வாக்களிக்க முடியாது அந்த சொசைட்டியில் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் இருக்கவங்க கூடியவங்க தான் இது இந்த சொத்து இந்த லெவல் நிலம் வச்சுருக்கணும் அவங்க தான் வாக்களிக்க முடியும் இந்த பொசிஷனில் இருக்கணும் இந்த ஜாப்ல இருக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய இருந்தது பட் இந்த விஷயம் யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அதாவது வை பதினெட்டு வயசு முடிச்சா எல்லாருமே வாக்களிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம அரசியலமைப்பு கொண்டு இருக்கிறது சரிங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் நல்ல ஞாபகத்துல வச்சுங்க சோ ஆறு பாயிண்ட் முடிஞ்சது அடுத்த என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிதி அமைப்பானது சாரி நீதி அமைப்பானது ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் வந்து இந்தியாவோடது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுதந்திரமான ஒருங்கிணைந்த நீதி அமைப்பு சரிங்களா சோ அந்த இண்டிபெண்ட் அண்ட் இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுதந்திரமான ஒருங்கிணைந்த நீதி அமைப்பு அது என்ன சுதந்திரமான அப்படின்னு நீங்க கொஸ்டின் பண்ணீங்கன்னா இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம நீதி அமைப்பு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீதிமன்றங்கள்ல என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஆஹ் சுதந்திரம்னு சொல்றீங்களா அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்குது ஆஹ் யார வேணாலும் தப்பு செஞ்சிருந்தாங்க அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்டால் யாராக இருந்தாலும் அவங்களால தண்டிக்க முடியும் சரிங்களா ஆஹ் இவர் வந்து சொசைட்டி இந்த லெவல்ல இருக்காரு அப்புறம் கவர்மெண்ட்ல இந்த பொசிஷன்ல இருக்காரு இந்த போஸ்டிங்ல இருக்காரு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அவங்களும் பார்க்க வேண்டியது இல்லை அதே மாதிரி யாரும் போய் இவங்களை வந்து ஜட்ஜஸ் எல்லாம் வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண முடியாது சரிங்களா முடியாது சரிங்களா ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க ஒரு சுதந்திரமான நீதி அமைப்பு நம்மளோடது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது என்ன இன்டெகிரேட்டர்னு அடுத்த வார்த்தை இன்டெகிரேட்டர்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் டாப்ல இருக்கு இல்லைங்களா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு கட்டுப்பட்டது ஹைகோர்ட் அதுக்கு கீழே நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் அது வந்து லோயர் கோர்ட்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க கீழமை நீதிமன்றங்கள் அப்படின்ட்டு அதுக்கு கீழே சவாடினேட் துணை நீதிமன்றங்கள் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா இது எல்லாமே ஒரு அடுக்கு மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் அடுத்த அடுக்கு நிலையில வரதெல்லாம் கட்டுப்பட்டு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதை தான் வந்து இன்டெகிரேட்டர் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றங்கள் அவங்க வேற நாங்க வேற நாங்க சொல்றத தான் நீங்க கேட்கணும் அவங்க சொல்றதா நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னு கிடையாது யார் யார் சொன்னாலும் கேட்கணும் உயர் நீதிமன்றத்தில் உங்களுக்கு நீதி கிடைக்கலன்னு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகலாம் சரிங்களா அங்கே வரக்கூடாது அங்கே வரக்கூடாது அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றத்தில் உங்களுக்கு வந்து தீர்ப்பு கிடைச்சிருச்சுன்னா இல்லை நீங்கள் நாங்கள் சொன்னால் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயர் நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது சரிங்களா எல்லாமே ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் சரிங்களா ஸோ அந்த டாப் வந்து இருக்கிறது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதுக்காக ஒருங்கிணைந்த நீதி அமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் அப்படிங்கிறனால பூராமே இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் சரிங்களா நல்லா கவனமாக கேட்டுங்க ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் படத்துல நம்ம பின்னாடி போகும்போது நம்ம ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் ஒருங்கிணைந்த நீதி அமைப்புன்னு சொல்லிட்டு போயிருவோம் அங்க வந்து நீங்க யோசிக்க கூடாது என்னது ஒருங்கிணைந்தனா என்ன இண்டிபெண்டன்ட்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து கொ
கண்டிப்பா உண்டு நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் அடுத்தது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இருப்பது ஒற்றையாட்சியா கூட்டாட்சியா அப்படிங்கிறது ஸோ கூட்டாட்சியா ஒற்றையாட்சியா அதாவது ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டா இன்டெரியர் கவர்மெண்ட்டா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஒரு தலைப்பு இருக்கு இரண்டும் கலந்தது இப்படியும் பார்க்க முடியும் அப்படியும் பார்க்க முடியும் எப்படி கூட்டாட்சின்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் இல்லையா நம்ம ஆள்றது யாரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் தான் நம்ம ஆள்ட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா ஒரு சில விஷயங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கு இதில் பின்னாடி வரும் ஒரு சில விஷயங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கு ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை ஆட்சி முறை தான் சாரி கூட்டாட்சி முறை தான் சரிங்களா கூட்டாட்சி முறை தான் இருக்கு அப்புறம் எப்படி ஒற்றை ஆட்சின்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி பீரியடில் எமர்ஜென்சி பீரியடில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லாம் கம்முனு தான் இருக்க முடியும் அவங்களுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது சரிங்களா அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒற்றை ஆட்சி ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ யூனிட்டரி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம்ல ஆகிடும் ஸோ ரெகுலராக இருக்கக்கூடியது நம்ம வந்து கூட்டாட்சி தான் சரிங்களா அடுத்தது டென்த் ஜுடிஷியல் ரிவியூ அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நீதி சீராய்வு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இது இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சிறப்பம்சம் அதான் சிறப்பம்சமே அதானே என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஆகட்டும் ஹைகோர்ட் ஆகட்டும் எந்த கோர்ட் ஆகட்டும் சரிங்களா இப்போ வந்து அங்க ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்துருது அந்த ஜட்மெண்ட் வந்து எகெயின்ஸ்டா இருக்கு கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எகெயின்ஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா இவங்களே இன்வோக் பண்ணலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து அந்த ஜட்மெண்ட்டை ரிவைஸ் பண்ண முடியும் ரிவ்யூ பண்ண முடியும் சரிங்களா அதாவது நீதி சீராய்வுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஒரு அமை விஷயம் வந்து உண்மையாலுமே சிறப்பம்சம் தான் இந்திய கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சேலிங் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ டென்த் பாயிண்ட் இது ஸோ லெவன்த் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சரிங்களா பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள் இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம அரசியலமைப்புகளை கொண்டு வரும்போது மிகப்பெரிய டிபேட் நடந்தது சரிங்களா அந்த புக்கில் கூட கொஞ்சம் லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நான் வரேன் அதுக்கும் இப்போ வந்து இந்திய அரசியலமைப்பை வந்து இந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டியில் இருந்தவர் வந்து நம்ம தலைவர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இல்லைங்களா ஸோ அவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராமங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அறியாமை சூழ்ந்த ஒரு விஷயம் சாதி அமைப்பு வகுப்புவாதம் இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் அவர் வந்து இந்த விஷயமான பஞ்சாயத்து ராஜ் சுயராஜ் என்னது கிராம பஞ்சாயத்துக்கு லிட்டில் எகெயின்ஸ்டா இருந்தார் அவங்க கையில் கொடுக்க கூடாது அப்படின்ட்டு பட் காந்தி அவர்கள் மகாத்மா காந்தி அவர் ரொம்ப பவர்ல இருந்தார் பவர் இந்த சென்ஸ் வந்து அவரோட வாக்குக்கு இந்த நாடே கட்டுப்பட்டுச்சு ஸோ பட் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல்ல வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசாங்கத்துக்கிட்ட கொஞ்சம் தான் பவர் இருக்கணும் மற்ற முக்கியமான அதிகாரங்கள் பெரிய பெரிய அதிகாரங்கள் அதிகமான அதிகாரங்கள் வந்து கிராம தலைவில் கொண்டு போயிடணும் ஸோ கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் முக்கியமான நபர்கள் தான் மூலமாக தான் இந்த நாடு வந்து ரூல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான தன்னோட கருத்தை தெரிவிச்சிருந்தார் புக்கில் வந்து அவர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறத பாக்ஸ் போட்டே கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் ஒரு வாட்டி வாசிச்சிட்றேன் நல்லா காது கொடுத்து கேட்டுங்க புரியும் சரிங்களா ஸோ காந்தி அவர்கள் சொன்னதை நான் அப்படியே வாசிக்கிறேன் சரிங்களா இந்தியாவில் வாழும் கடை கோடி ஏழை கூட இது தனது நாடு என்று உணரும் நிலையை உருவாக்கி அதில் அவரது குரல் வலுவாக உயரும் வகையில் வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்க நான் பாடுபடுவேன் அப்படின்னு காந்தி சொல்லியிருந்தார் தமிழ்ல சொல்ல தமிழ்ல மொழி மாற்றம் பண்ணி போட்டிருக்காங்க சரிங்களா சோ இதுதான் வந்து காந்தியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அரசியலமைப்பு ஆக்சுவலி இப்பதான் பிரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த காலகட்டத்தை யோசிங்க ஸோ கௌ இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியவர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஸோ அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன சொல்லிடுறாரு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே உள்ட்டா அவர் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க அம்பேத்கர் கருத்துப்படி கிராமங்கள் என்பது அறியாமை மற்றும் வகுப்புவாதத்தின் இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இப்படி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் போற கிராமத்துல கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்க வந்து மறுபடியும் வந்து இந்த சிறுபான்மையினர் புறக்கப்பணி புறக்கணிக்கப்படுவார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான கருத்து இருந்ததுனால அவர் வந்து இந்த கிராம சோ லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் கிராம பஞ்சாயத்து சுய நிர்வாகம் அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தார் பட் நிறைய டிபேட்க்கு அப்புறம் அதற்கான வசதிகளையும் அரசியலமைப்பு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் சரிங்களா இது புக்ல பக்கத்துக்கு இருக்கு நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க சரியா
புக் வந்து லிட்டில் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்குது ஒரே தலைப்பு பல இடங்களில் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அது என்னென்னு தெரில கண்டிப்பாக அடுத்த எடிஷனில் நிறைய மாற்றங்கள் வரும்னு நினைக்கிறேன் கண்டென்ட் மாறாது அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் மாறும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணே மூணு தான் அதுக்கப்புறம் ஸ்கோரிங் பாயிண்ட் போயிடலாம் இந்த மூணில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது வரக்கூடியது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமை பார்ட்டு டூ வந்து சிட்டிசன்ஷிப் பார்த்தோம் இப்போ வந்து பார்ட்டு த்ரீ அடிப்படை உரிமையை பற்றி இருக்குது அடிப்படை உரிமை அதாவது எகைன் திரும்பவும் நம்ம அந்த சுதந்திரம் அடைஞ்ச காலகட்டத்துக்கு தான் போகணும் இந்த அரசியலமைப்பை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி வந்து யாருக்கும் எந்த உரிமையும் கிடையாது மேலே வந்து கவர்மெண்ட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன ரூல்ஸ் போடுது அதுதான் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அடிப்படை உரிமைகள் தேவை அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கண்ணு கருத்தமாக தான் வந்து இதை டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஏழு அடிப்படை உரிமைகள் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அடிப்படை உரிமைகள் சரிங்களா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கட்டாயம் இருந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏழு உரிமைகளை சொல்கிறாங்க சரிங்களா அது என்னென்னங்கிறத நான் வாசிச்சிடுறேன் சமத்துவத்துக்கான உரிமை ரைட் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி சுதந்திரத்திற்கான உரிமை right to freedom surandalukku edirana urimai right against exploitation mada valibaattukana urimai right to freedom of religion panbaattu mattrum kalvi urimai cultural and educational rights arasu amaippu padi nivaram korunum korum urimai seringala arasu amaippu padi nira arasu amaippu padi nivaranam korum urimai right to constitutional remedies அடுத்தது வந்து ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது சொத்து உரிமை சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஏழு உரிமைகள் கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்கும் போது கொடுத்துருந்தாங்க பட் லேட்டர் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல நினைக்கிறேன் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அந்த சொத்து உரிமையை எடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல நமக்கு ஆறு தான் இருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்பைட்டேஷன் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் இந்த ஆறு தான் இப்போ இருக்கு இது என்ன அடிப்படை உரிமைகளில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ரெகுலர் ப்ரொசீஜர் படி இப்போ நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம நேராக எடுத்து கொண்டு போய் அதை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போக முடியாது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு டேரக்டாக கொண்டு போக முடியாது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே நமக்கு நியாயம் கிடைக்கல அப்படின்னா தான் உயர் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றத்தில் கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்லேயும் நமக்கு நியாயம் கிடைக்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தான் நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் சரிங்களா பட் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் இவங்க இந்த ஆறு லிஸ்ட் சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அது கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுன்னா இன்னொரு ஒவ்வொன்றும் நிறைய இது இருக்கு பர்டிகுலராக ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம சுதந்திரம் இருக்கா இல்லையா ரைட்ஸ் இருக்கா இல்லையா நம்ம பார்க்க முடியும் சரிங்களா அதில் ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே போகலாம் சரிங்களா அடிப்படை உரிமைகளுக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கு சரிங்களா ஸோ அதை வந்து கோர்ட் மூலமா நம்மளால இதை எடுத்துக்க முடியும் இவ்வளவுதான் புக்ல சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்ட் த்ரீல வரக்கூடிய விஷயங்கள் சரிங்களா என்னது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பார்ட் த்ரீ அடுத்தது பார்ட் போர்க்கானதை கொடுத்துடுறாங்க என்னன்னா அரசு கொள்கை வழிகாட்டு நெறிகள் அரசு கொள்கை வழிகாட்டு நெறிகள் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி பார்ட் போர் சரிங்களா இதில் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டோம் இது என்னென்னா கவர்மெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு அரசமைப்பை ஏற்படுத்தி சாரி அரசாட்சி பண்ணணும் மக்களை கவர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்கான கைட்லைன்ஸ்லாம் பார்ட் ஃபோரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சட்டம் ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி ஏற்றணும் என்னென்ன சட்டங்கள்லாம் தேவை எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணணுங்கிறத தெளிவாக பார்ட் ஃபோர் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியில் நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கும் சமூக பொருளாதார நீதி வேணும் எல்லாத்துக்குமே சரிங்களா அதுதான் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் மிஸ் ஆகிடுது ஸோ அது வேணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் வேணும் அந்த கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அரசு கொள்கை வழிகாட்டுதல் நெறிகள் இருக்கு சரிங்களா ஸோ அடுத்ததான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த லாஸ்ட் சேலின் ஃபியூச்சர் ஃபோர்டீன்த் சேலின் ஃபியூச்சர் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் சரிங்களா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்னா அடிப்படை கடமைகள் சரிங்களா ஒரு இது நம்ம பார்த்த மாதிரி ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் அந்த ப்ரீயாம்பல்ல முகவுரையில் அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் ஆன் பண்ணாங்க இல்லைங்களா ஞாபகம் இருக்குல்ல நேற்று அந்த வீடியோவில் பார்த்தோமே எஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஸோ அது வந்து அதே அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸும் எடுத்துகிட்டு வராங்க எடுத்துகிட்டு வந்து பார்ட் ஃபோரில் இந்த டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணுறாங்க ஃபோர் ஏ அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஃபோர் ஏ அப்படின்ட்டு கூட ஆட்
தேசிய கொடி மற்றும் தேசிய கீதம் இது எல்லாத்தையும் மதிக்கணும்னு சொல்றாங்க சரிங்களா பாயிண்ட் நம்பர் டூ டியூட்டி நம்பர் டூ சரிங்களா உன்னதமான மாண்புகளை பின்பற்ற வேண்டும் அதாவது நம்ம அரசியலமைப்ப வந்து உருவாக்கின டைம்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி காலகட்டத்தோட கம்பேர் பண்ணோம்னா அந்த கடைசி பதினஞ்சு இருபது முப்பது வருஷம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய எழுச்சி தேசிய எழுச்சி நடந்தது இல்லையா அப்ப வந்து மனசுல என்னென்ன பண்புகள்லாம் நமக்கு இருந்தது என்ன நோக்கங்கள் இருந்தது அப்படிங்கிற அந்த பண்புகளை எப்பவுமே வச்சுக்கோங்க பேட்ரியாட்டிசம் சரிங்களா சோ உன்னதமான பண்புகளை பின்பற்ற வேண்டும் சரிங்களா அடுத்தது இந்தியா அந்த அரசியல் அமைப்போட ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இறையாண்மை எல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு இந்தியனையும் கடமை சரியா அடுத்தது ரெடி டு சேவ் த நேஷன் அதாவது சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் ஒவ்வொருத்தரும் இந்திய தேசத்துக்காக போராட தயாராக இருக்க வேண்டும் நல்ல ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் சரியா அடுத்தது சகோதரத்துவம் வளர வேண்டும் பெண்ணுங்களை இழிவுபடுத்துவதை நிறுத்த வேண்டும் சரிங்களா அடிப்படை கடமை சகோதரத்துவம் எல்லாருமே நமக்கு பிரதர்ஸ் சரிங்களா சோ பெண்களை இழிவுபடுத்துவதை நிறுத்த வேண்டும் பழுத்து கூடாதுங்கிறாங்க சரியா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மரபுகளை காப்பாற்ற வேண்டும் இயற்கை வளங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்புறம் அறிவியல் ஆர்வம் மனித நேயம் தேடல் நெறி சீர்திருத்தம் இந்த மாதிரி உங்களை வந்து நல்லா வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது பொது சொத்துக்கு எந்த பக்க தீங்கு விலையும் நீங்க விளைவிக்க கூடாது சரிங்களா அடுத்தது நாமும் முன்னேறி நாற்றையும் முன்னேற்ற வேண்டும் சரிங்களா நம்மளும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் கண்டினியூ டெவலப் ஆகணுங்கிற எண்ணத்தோட தான் நீங்க இருக்கணும் சரியா அடுத்தது ப்ரொவைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது ஆறுல இருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி இருக்கு இல்லையா அது நீங்க ஒரு பேரண்டாவோ இல்லாட்டி யாருக்காவது கார்டினாவோ இருந்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குது அது ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு சரியா இப்போ வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் முடிஞ்சது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சேலரி ஃபியூச்சர்ஸு ஒரு வாட்டி என்னென்ன டாபிக்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன் நீளமான எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு பிளண்ட் ஆஃப் ரிஜிட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் நெகிழும் தன்மை இருக்குத்தன்மை ரெண்டுமே உள்ளது சோவரன் இறையாண்மை சமதர்மம் மத மதசார்பின்மை மக்களாட்சி குடியரசு சொன்னாங்க பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் குடியுரிமை பற்றி பேசணும் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க எல்லாருமே ஓட்டு போட முடியும் நீதி அமைப்பை பற்றி பேசணும் சுதந்திரம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நீதி அமைப்பு இலவச கட்டாய கல்வி ஒற்றையாட்சி கூட்டாட்சி ரெண்டுமே இருக்கு நீதி சீராய்வு பண்ண முடியும் பஞ்சாயத்து ராஜ் காந்தி அமைப்பரோட இதை பற்றி பேசணும் அப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பற்றி பேசணும் அடுத்தது அரசு கொள்கை வழிபாட்டு மொழிகள் நெறிகளை பற்றி பேசணும் அடுத்து வந்து அடிப்படை கடமைகளை பற்றி பேசணும் இதுதான் நம்ம அரசியல் அமைப்போட அங்கங்கள் சிறப்பம்சங்கள் சரிங்களா சிறப்பியல்கள் சாலியன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் பெரிய லெவலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை சரிங்களா நல்லா மைண்டில் வாங்கிங்க புக்கில் இருக்கிறத மட்டும்தான் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கேன் சரிங்களா அடுத்தது ஸ்கோரிங் பாட் வருது சரிங்களா இந்த ஸ்கோரிங் பாட்டில் ஒரு ஆறு ஏழு பாயிண்ட் இருக்கு அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ மார்க் வாங்கி கொடுக்கும் சரிங்களா நான் வந்து ஆக்சுவலாக பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ்லாம் கொடுக்கல அந்த நம்பர்ஸ்லாம் இப்போ தான் இங்கே வரப்போகுது ஆர்டிகிள் நம்பர்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் நம்பர்ஸ் எந்த இயரில் அப்படிங்கிறது நான் இப்போ தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஆஃப்கோர்ஸ் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டில் மட்டும் நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு சீர்திருத்தம் பண்ணியிருந்தாங்க அமெண்ட்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ ஸ்கோரிங் பார்ட் வெல்கம் டு ஸ்கோரிங் பார்ட் இதில் வந்து ஒரு ஆறு பாயிண்ட் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்தியா இஸ் அ மிக்ஸ்டு எக்கானமி அதாவது சமதர்மமும் முதலாளித்துவத்துவமும் கொண்ட ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரம் சரிங்களா கலப்பு பொருளா பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரம் ஒரு மிக்ஸ்டு எக்கானமி மைண்டில் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுருங்க அதாவது பப்ளிக் செக்டர் உண்டு பிரைவேட் செக்டர் உண்டு பிரைவேட் செக்டர் அப்படிங்கிறது லாபத்தில் இயங்கக்கூடியது பப்ளிக் செக்டர் அரசாங்கம் மூலமாக இருக்கிறது பெரிய அளவில் லாபம் இருக்காது சரிங்களா ஸோ ரெண்டு பொருள் விஷயங்களும் சேர்ந்தனால நம்ம இந்திய பொருளாதாரம் கலப்பு பொருளாதாரம் மிக்ஸ்டு எக்கானமி சரியா அடுத்தது பிரசிடண்ட்டை பற்றியும் பிஎம்ஐ பற்றியும் ஒரு இடத்துல கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க அதில் வந்து பிரசிடண்ட்டோட பதவி காலம் வந்து அஞ்சு வருஷம் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்திய அரசியல் அமைப்புக்கும் இந்திய நிர்வாகத்துக்கும் தலைவர் பிரசிடென்ட் குடியரசுத் தலைவர் தான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுக்கும் எக்ஸிகூட்டிவ்க்கும் ஹெட் சரிங்களா அதுல கீழே சொல்லியிருப்பாங்க பட் உண்மையான ஆட்சி அதிகாரம் யார் கையில் இருக்கு அப்படின்னா பிஎம் கிட்ட இருக்கு பிஎம் கிட்ட தான் உண்மையான ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கு அவர் என்னதான் தலைவராக இருந்தாலும் ஆட்சி அதிகாரம் பண்றத இவங்க தான் பிஎம் சரியா ஸோ பிஎம் தான் வந்து ஆட்சி அதிகாரம் கையில் வச்சிருக்காரு அப்புறம் அமைச்சரவை குழு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு யார் ஹெட் அப்படின்னு
எயிட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் சரிங்களா ஒரு சட்ட திருத்தம் பண்ணாங்க எண்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல எண்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டுல சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்து ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏன்னு ஒண்ணு கொண்டு வராங்க அதுலதான் வந்து எல்லாத்துக்கும் இலவசமா கம்பல்சரி கட்டாய கல்வி கொடுக்குறாங்க கல்வி சரிங்களா கல்வி உரிமை கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷ் புக்ல எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் புக்ல எண்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம்னு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் புக்ல கொடுத்த எண்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது தவறு இங்கிலீஷ் புக்ல இருக்கக்கூடிய எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் தான் கரெக்ட் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவோம் நீங்க முடிவு பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த சட்ட திருத்தத்தை பேஸ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல எண்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் வந்து இருபத்தி ஒன்னு ஏ உறுப்பு கொண்டு வந்தாங்க இதை பேஸ் பண்ணி சிறார் இலவச கட்டாய கல்வி சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல கொண்டு வராங்க சரிங்களா அரசமைப்பு சொல்லிடுச்சு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்து சட்டம் போட்டது இதுதான் என்னன்னா சிறார் இலவச கட்டாய கல்வி சட்டம் ரைட் ஆஃப் சில்ட்ரன் டு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் சரிங்களா ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நிலநாயத்தில் வச்சுங்க எண்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருபத்தி ஒன்னு ஏ அப்ப அதுக்கான சட்டத்தை கொண்டு வராங்க சிறார் இலவச கட்டாய கல்வி சட்டம் அது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது சரியா சோ அடுத்தது அடிப்படை கடமைகள் எப்ப கொண்டு வந்தாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல பார்ட் போர் ஏவா ஆட் பண்ணாங்க சரியா ஆர்டிகிள் வந்து உறுப்பு வந்து ஐம்பத்தி ஒன்னு ஏவா ஆர்டி பார்ட் போர் ஏவா மாத்திராங்க அப்புறம் ஆர்டிகிள் ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஏற்கனவே இருந்தது ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி போயிடும் அதனால என்ன பண்ணாங்க பார்ட் ஃபோர் ஏன்னு இதை கொண்டு வந்துட்டு ஐம்பத்தி ஒன்று ஏன்னு கொண்டு வந்தாங்க சரியா பார்ட் ஃபோர் ஏ ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் சரியா ஸோ அடிப்படை உரிமைகள்ல கொஞ்சம் டேட்டாஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு நான் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் இதுல வந்து அந்த சொத்து உரிமை அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது இல்லையா சொச்சுரிமை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு அது எப்ப எடுத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல எடுத்தாங்க நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மூணு டேட்டா இதுல வரப்போகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல எடுத்தாங்க எழுபத்தி ஆறுல நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் நடந்தது சோ எழுபத்தி எட்டுல அப்போ நாற்பத்தி நாலு நடந்திருக்கு நாற்பத்தி மூணு வேற ஒண்ணு அது ஃப்ரீயா விட்டுங்க புக்கில் இல்ல சோ இந்த நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தை முன் வச்சு என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த ஏழாவது அடிப்படை உரிமையா இருந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி சொத்து உரிமையை வந்து தூக்குறாங்க அது வந்து அடிப்படை உரிமை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு அது நார்மல் சட்ட உரிமை ஒரு லீகல் ரைட்டா வேணா ஒரு இருக்கலாம் ஒரு சொத்து வாங்குறது லீகல் ரைட் பட் பேசிக் ரைட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல நாற்பத்தி ஏழாவது சட்ட திருத்தத்துல கொண்டு வந்து ஏழாவதா இருந்த ப்ராப்பர்ட்டி டு ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துட்டு சரிங்களா எடுத்துட்டு அதாவது அப்ப வந்து அது என்ன சட்டமா இருந்ததுன்னா ஆர்டிகிள் நம்பர் தேர்ட்டி சரத்து முப்பத்தி ஒன்ல இருந்த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டிய எடுத்துட்டு அதை அப்படியே தூக்கி முன்னூறு ஏக்கு மாத்திடுறாங்க புரியுதுங்களா சோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல இப்ப என்ன இருக்குன்னா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஸ் அ சட்ட உரிமை லீகல் ரைட்டா இருக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டா அது இல்லை புரிஞ்சுக்குங்க சரியா சோ இங்கிலீஷ் புக்ல ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ஒன்றாக இருந்த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டிய முன்னூறு முன்னூத்தி ஏவா மாத்திட்டான்னு சொல்லுவேன் முன்னூறு ஏவா மாத்திட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா தமிழ் புக்ல வந்து முப்பத்தி ஒன்னு ஏன்னு இருந்ததுன்னு போட்டிருக்கான் அது தப்பு முப்பத்தி ஒன்னா முப்பத்தி ஒன்னு ஏ கிடையாது சரிங்களா நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல வந்திருக்கு அப்பயா இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சிருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல இந்திரா காந்தி அம்மையா இருந்தாங்க நேற்று பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல யார் இருந்தாங்கன்னு நீங்களே யோசிங்க சரிங்களா ஸோ இது ஒண்ணு அதே சட்ட திருத்தத்துப்படி அரசியலமைப்பு திருத்தத்துப்படி இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் அது ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு என்ன எக்ஸப்ஷன் அதுக்கு முன்னாடி சட்டத்திற்கு முன்னாடி வரைக்கும் டூரிங் எமர்ஜென்சி பீரியட் எந்த ரைட்ஸ் உங்களுக்கு கிடையாது எந்த அடிப்படை உரிமைகள் ஒரு எமர்ஜென்சி பீரியட்ல கிடையாது சரிங்களா பட் எழுவத்தி எட்டு இந்த சட்டத்திற்கு என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த அடிப்படை உரிமைகள் நம்ம ஆறு மெயின் பார்த்த நம்ம பார்த்த ஆறுமே வந்து மெயினான டாபிக்ஸ் அதுக்குள்ள நிறைய உரிமைகள் இருக்கு சரிங்களா சோ அதுல வந்து எமர்ஜென்சி பீரியடாகவே இருந்தாலும் இந்த சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தது பிறகு இன்னொரு எமர்ஜென்
எமர்ஜென்சியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து கோர்ட்டுக்கு போக முடியும் சரிங்களா அடிக்கக்கூடாது அஃப்கோர்ஸ் ஒரு தப்புக்கு ஒரு தடவை தான் தண்டனை சரிங்களா ஒரே குற்றத்துக்காக உங்களை ரெண்டு தடவை தான் தண்டிக்க முடியாது ஸோ எனிவே ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது தனி மனித சுதந்திரம் சரிங்களா நீங்கள் என்ன வேணால் தனி மனித சுதந்திரம் உங்களுக்கு இருக்கோ லிஸ்ட் நிறையா இருக்குது அதை நீங்கள் ஃபா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் எமர்ஜென்சின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் உங்களை கையில் வைக்க முடியாது சரிங்களா ஸோ மூணாவதாக இன்னொரு விஷயம் அவங்களோட அடிப்படை உரிமைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் டைரக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலான்னு சொன்னேன் இல்லையா அது எந்த உறுப்பு எந்த சரத்து எந்த ஆர்டிக்கல் சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் நம்பர் தேர்ட்டி டூ ஞாபகத்தை வச்சுக்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் முப்பத்தி ரெண்டு அடிப்படை உரிமைகள் உங்களுக்கு மறுக்கப்பட்டால் நேரடியாக நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் பேஸ்ட் ஆன் தி ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ சரியா நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி அம்பேத்கருக்கும் காந்திக்கும் ஒரு சின்னதாக ஒரு டிபேட் வந்தது இல்லைங்களா அவர் மறுத்தார் முதல்ல அம்பேத்கர் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல சரி இருக்கட்டும் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் இருக்கட்டும்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ வந்து எந்த சரத்துப்படி அந்த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து உள்ளே வருது அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் நம்பர் ஃபார்ட்டி நாற்பது சரிங்களா ஸோ ஆர்டிக்கல் நம்பர் ஃபார்ட்டி படி வில்லாஜ் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துக்களை நம்ம கிராம பஞ்சாயத்துக்களை உருவாக்க முடியும் சரிங்களா அதற்கான அதிகாரம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சரியா ஸோ அவ் அவ்வளோதான் ஸ்கோரிங் பார்ட்டில் இந்தியா மிக்ஸ்டு கலப்பு பொருளாதாரம்னு பார்த்தோம் பிரசிடென்ட் அஞ்சு வருஷம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் கல்வி உரிமை எண்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அடிப்படை கடமைகளில் வந்து எப்போ ஆட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடிப்படை உரிமைகளில் இருபது இருபத்தி ஒன்று சொத்து உரிமை எடுத்தது ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ரெண்டு டேரக்டாக கோர்ட்டுக்கு போகிறது ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து இது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ ஹோப் இது வந்து உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்க்குறேன் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டை முடிக்கிறதுக்கு இன்னும் நம்மளுக்கு ரெண்டு மூணு செஷன் தேவைப்படுது ஏன்னா நிறைய கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் நல்லா ஞாபகத்தில் இருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதை மீறி நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு எக்ஸாமும் படிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதான் சரிங்களா பாஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம் வந்து படிக்கிறீங்கன்னா ஒரு மூணு ரெண்டு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் நம்மளால் முடியாது ஃபிட் பண்ணி போயிருங்க ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது அரசியல் அமைப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரீசன் என்னென்னா ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உள்ளே கொண்டு வரும்போது அரசியல் அமைப்பு இருக்கும் சரியா ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவசியம் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் கொடுங்க உங்கள் எக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இருப்பாங்க இல்லைங்களா டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்குலாம் அவசியம் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தனால் லைக் பண்ணுங்கள் ம